শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলটিমেট ডিজিটাল স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আর যার ভিউয়ার আছেন তাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং যারা ইংরেজিকে ভালোবাসেন তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আজকের বিষয়টি বোর্ডে লক্ষ্য করুন আমি একটি ছক এঁকেছি এখানে এই ছকটি দিয়েই অনেক বড় একটা জিনিসকে আমরা একদম ছোট করে অল্প সময়ের মধ্যে কি করে বোঝানো যায় সেটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আপনারা এতক্ষণ ভাবছেন কোন বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে গ্রামারের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বলার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি সেটিকে চলুন ভরে দেখা যাক টেন্স নিয়ে আজকে আলোচনা করব অনেকে ভাবেন যে এই বিষয়টা খুবই কঠিন এবং বুঝতে খুব কষ্ট হয় তাদের জন্য আজকে আমার এই বিষয়টি উপস্থাপন করা যারা বলতে চান লিখতে চান এবং ইংরেজিকে খুব সহজভাবে নিতে চান তাদের জন্য আজকের বিষয়টি আমি সহজভাবে উপস্থাপন করব আর আজ এই বিষয়টি যারা ভালোভাবে বুঝবে তাদের লেখায় বলায় এবং ইংরেজিতে খুব সহজ মনে হবে চলুন তাহলে আজকে দেখা যাক টেন্সটাকে কত সহজভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি আমরা সবাই জানি টেন্স তিন প্রকার আমি এখানে লিখে নিলাম প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কত সহজভাবে এত বড় জিনিসটাকে এই ছোট্ট ছকের মধ্যে নিয়ে আসতে পারছি সেটা আজকে দেখাচ্ছি আমরা জানি প্রেজেন্টের চারটি পাস্টের চারটি ফিউচারের চারটি মোট বারোটি পার্ট রয়েছে এ বারোটার জন্য আমরা শিখব মাত্র তিনটা জিনিস শুধু তিনটা জিনিস মুখস্থ করলেই কিন্তু বারোটা বলা যাবে অনায়াসে দেখো কেমন করে বলা যায় ইন ডি ফি নেট তারপরটা হচ্ছে কন টি নিউ আস তারপরটা হচ্ছে পারফেক্ট এ তিনটা জিনিস শিখলেই বারোটার নাম অনায়াসে বলা যাবে কেমন করে আমরা যদি পারফেক্ট এবং তারপর কন্টিনিউস লিখি তাহলে আরেকটি নাম হয়ে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে শিখলাম মাত্র তিনটা জিনিস ইনডিফিনিট কন্টিনিউস পারফেক্ট এবং চার নম্বরটা আমরা লিখে নিলাম পারফেক্ট এবং কন্টিনিউসকে একসাথে করে পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে প্রথম নাম্বার হচ্ছে ইনডিফিনিট দুই নাম্বার হচ্ছে কন্টিনিউস তিন নাম্বার হচ্ছে পারফেক্ট এবং চার নাম্বার হচ্ছে তিন নাম্বার এবং দুই নাম্বার যোগ করে পারফেক্ট কন্টিনিউস এখন প্রশ্ন হল আমরা জেনেছি মাত্র চারটা নাম কিন্তু বারোটা কি করে হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুব সহজ জিনিস দেখো যদি আমরা প্রেজেন্টের চারটা খুঁজে বের করতে চাই তাহলে আমরা এদিকে চলে আসবো সোজা এই পাশে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস চারটা হয়ে গেল খুব সহজেই আবার যদি আমি পাস্টের চারটা খুঁজতে যাই তাহলে আবার এখানে চলে আসবো পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সেম ফিউচারের বেলাও একই অবস্থা ফিউচার ইনডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস কত সহজে বারোটার নাম মুখস্থ করা যায় আমরা সেই জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম এখন আমাকে জানতে হবে যে কোন সেন্টেন্সটা কিভাবে আমি চিনব আমরা যদি প্রথমে কন্টিনিউসকে ধরি তাহলে এই পুরো ঘরটা হচ্ছে কন্টিনিউসের ঘর আর এখানে এক দুই তিন এ চারটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে ফিউচারের 
এবং পারফেক্টের সামনে যে খালি গর্গ রয়েছে এই ঘর এই ঘর এবং এই ঘর এবং এই পর্যন্ত সেটা হচ্ছে পারফেক্টের জায়গা এবং সর্বশেষ হয়েছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই সোজা অংশটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের জন্য জায়গা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমেই কন্টিনিউয়াস সম্পর্কে জানতে চাই কন্টিনিউয়াস খুব সহজ জিনিস খুব সহজে বোঝা যাবে যদি আমরা এই জায়গাটাকে লক্ষ্য করি কি করে যদি আমরা দেখি যে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে তাহলে আমরা বুঝে নেব সহজে সেটা কন্টিনিউয়াস আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো প্রশ্ন হলো কোন কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস এই তিনটি কন্টিনিউয়াস আমরা বুঝতে পারবো ভার্বের সাথে আইনজি দেখলে শুধু সেইটাই না সকল কন্টিনিউয়াস চিনার সহজ উপায় হলো ভার্বের সাথে আইএনজি এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি কি করে চিনব সেই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি দরকার তাহলে এই ঘরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ঘর যদি আমরা দেখি যে এম ইজ আর এ তিনটা জিনিস এবং ভার্বের শেষে আইএনজি আছে তাহলে আমরা অনায়াসেই বলে ফেলব সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব যদি দেখি যে ওয়াজ এবং ওয়ার রয়েছে এবং ভার্বের সাথে আইএনজি আছে তাহলে আমরা বুঝব সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস চিনতে হলে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে শ্যাল অথবা উইল এবং দুটার সামনেই বি কথাটা যোগ থাকবে এবং ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলে তা আমরা সহজে বলতে পারবো সেটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছ যে কন্টিনিউয়াস চিনার সহজ উপায় হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস চিনার উপায় হচ্ছে এম ইজ আর এবং ভার্বের সাথে আইএনজি পাস্ট কন্টিনিউয়াস চিনার উপায় হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার এবং ভার্বের সাথে আইএনজি ফিউচার কন্টিনিউয়াস চিনার উপায় হচ্ছে শেয়াল উইল বি এবং ভার্বের সাথে আইএনজি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ তারপরে আমরা চলে যাব পারফেক্ট অ্যান্সে আবারও আমরা একটা সহজ পথ খুঁজে বের করব যে কি দেখলে আমরা বুঝবো সেটা পারফেক্ট অ্যান্স যদি আমরা দেখি যে ভার্বের সাথে ভার পিপি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝে নেব সেটা পারফেক্ট অ্যান্স এখন কারো কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে পিপি কি আমরা কিভাবে বুঝব যে এই ভাবটা পাস্ট পার্টিসিপেল আছে যদি তোমরা দেখো ভার্বের সাথে ডি ইডি টি এন ইএন এনই আছে তাহলে তোমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারবে সে বারটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল সংক্ষেপে পি পি তাহলে আমরা জেনে নিলাম পারফেক্ট টেন্স কিভাবে চিনবো যদি ভার্বের শেষে ডি ইডি টি এন ইএন এনই থাকে তাহলে ভারটা পাস্ট পার্টিসিপল এবং ভারটা পাস্ট পার্টিসিপল হলেই সেটা পারফেক্ট টেন্স প্রশ্ন হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কিভাবে চিনবো পাস্ট পারফেক্ট কিভাবে চিনবো এবং ফিউচার পারফেক্ট কিভাবে চিনব শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুব সহজ বিষয় এবং সুন তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো যদি দেখো যে হ্যাব এবং হ্যাজ আছে তাহলে তোমরা বুঝবে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি দেখো যে হ্যাড আছে এবং ভার্বের পিপি আছে তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট চিনার সহজ উপায় হলো শ্যাল উইল হ্যাব যদি থাকে তাহলে বুঝবে সেটা 
ফিউচার পারফেক্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুব সহজ বিষয় যদি হ্যাভ হ্যাজ থাকে এবং ভার্বের পিপি থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর যদি ভার্বের পিপি থাকে এবং সামনে হ্যাড থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট এবং যদি শ্যাল উইল হ্যাভ থাকে এবং ভার্বের পিপি থাকে তাহলে সেটা হবে ফিউচার পারফেক্ট যদি তোমরা এই দুইটা বিষয় খুব ভালোভাবে বোঝো তাহলে পরের বিষয়টা আর পড়ার প্রয়োজন নেই দেখো তোমরা খুব সহজ জিনিস এখানে পারফেক্ট আছে এখানেও পারফেক্ট আছে তাহলে আমি পারফেক্টের হ্যাভ এবং হ্যাজ এই দুইটা জিনিসকে বসাই দিলাম পাস্টে এসে হ্যাড বসাই দিলাম এবং ফিউচারে এসে শ্যাল উইল হ্যাভ বসাই দিলাম তাহলে কি দাঁড়ানো এখানে পারফেক্ট আছে তাহলে সেম জিনিসগুলো এখানেও পারফেক্ট আছে সেম জিনিসগুলো আমি উপর থেকে শুধু ট্রান্সফার করেছি নিচের দিকে তারপরে রয়েছে কন্টিনিউস আমরা আগেই জেনেছি কন্টিনিউস টেন্স হলে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউস খুব সহজ জিনিস তুমি যদি দেখো হ্যাভ হ্যাজ তারপরে হ্যাড শ্যাল উইল হ্যাভ বার্বের সাথে আইএনজি তাহলে তোমরা মনে মনে ধারণা করে নিতে পারো সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউস কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এ সবগুলোর সাথে নতুন একটা যোগ হবে সেটা হচ্ছে বিন কি ধারালো খুব সহজ জিনিস আমি উপরের গুলোকে উপর থেকে শুধু নিচে ট্রান্সফার করে দিলাম সাথে বিন যোগ করে দিলাম এবং কন্টিনিউসের জন্য ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে দিলেই কি হয়ে গেল পারফেক্ট কন্টিনিউস হয়ে গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এবার উপরের দিকে যাই এই ঘরটা নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পারছো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ঘর তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট খুব সহজ বিষয় দেখো ভারটা যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে তোমরা নিশ্চিত বলে ফেলবে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ভারটা যদি পাস্ট থাকে তাহলে বলবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট এবং ভারটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে ফিউচার ইনডিফিনিট কিন্তু তার আগে শ্যাল অথবা উইল যোগ হবে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অল্প সময়ের মধ্যেই এই ছকটা কি করে পূরণ হয়ে গেল এবং এই ছকটার মধ্যেই পুরো টেন্সের জিনিসটা চলে আসলো যেটা দিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে হাজার হাজার বাক্য তৈরি করব এই পরবর্তী ক্লাসটি পাওয়ার জন্য তোমরা আমাদের সাথে থেকো সে পর্যন্ত তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে